பிரகாஷ் காந்தி கிரே கன்சல்டன் அனலிஸ்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து அதாவது எஸ்பெஷலி இந்த பியோர் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்திருக்கவங்களுக்கு வந்து சார் எங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் தவிர என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அதாவது ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லுவேன் எப்போவுமே அதாவது இந்த வீடியோ வந்து ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற மாணவர்கள் பேரண்ட்ஸ் பார்க்குன்னா கண்டிப்பாக ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் குரூப் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக மேக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எடுங்க ஐ வில் நெவர் சஜஸ்ட் யூ டு டேக் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பியோர் சயின்ஸு ஆர் பியோர் ஐ மீன் காமர்ஸ் குரூப் வித் அவுட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எது இருந்தாலும் எந்த ஒரு குரூப் எடுத்தாலும் கண்டிப்பாக மேக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஒரு கெரியர் சாய்ஸஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே சார் நான் எடுத்தாச்சு வேறு வழி இல்லை இப்போ எங்களுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் வந்து எம்பிபிஎஸ் தான் எம்பிபிஎஸ்க்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் நீட்டுக்கு அப்பேர் ஆயிருக்கணும் இந்த வருஷம் நீங்கள் வந்து ஒரு அரசு மருத்துவ கல்வியிலேருந்து நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஓசிஆர் இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மார்க்ஸ் வாங்கணும் அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி பிசிஆர் இருந்தால் ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே வாங்கணும் எம்பிசிஆர் இருந்தால் ஃபைவ் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே வாங்கணும் எஸ்சிஆர் இருந்தால் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே வாங்கணும் இன்றைக்கி செவன் டுவெண்ட்டிக்கு அப்போ தான் ஒரு அரசு மருத்துவ கல்வியில் நம்ம வந்து எம்பிபிஎஸ் வந்து படிக்க முடியும் மார்க் கம்மியாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ ஹவ் டு கோ ஃபார் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸு டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் இது மாதிரிலாம் இருக்குது பட் எம்பிபிஎஸ் இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு பெட்டர் சாய்ஸ் ரிலேட்டட் டு மெடிக்கல் அப்படின்னா பிடிஎஸ் ஃபார்மசி டாக்டர் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக பிடிஎஸ் ஐ வுட் சஜஸ்ட் ராதர் தேன் ஃபார்மசி டாக்டர் ஸோ பிடிஎஸ் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் லேட் வந்து கொஞ்சம் வந்து மாணவர்களுடைய ஆர்வம் கம்மியாக தான் இருக்குது அதில் அதில் வந்து கண்டிப்பாக தப்பு கிடையாது கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி எம்பிபிஎஸ் தான் இல்லை சார் பிடிஎஸ் இல்லை சார் ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் வந்து ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸு அதாவது மீன் வளத்துறை இந்த ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸில் நிறைய கோர்ஸ் இருந்தாலும் ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ் அண்ட் ஃபிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் பட் ஃபிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணுறது கஷ்டம் வித் அவுட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேன் டூ ஃபிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் பட் பியோர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ் தான் பண்ண முடியும் ஸோ பியோர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணலாம் அது தனி தமிழ்நாடு ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டி மீன்வள பல்கலைக்கழகம் பல்கலை பல்கலைக்கழகம் இருக்குது அந்த பல்கலைக்கழகம் வந்து தூத்துக்குடியிலையும் இருக்குது அவங்களுடைய இது வந்து சென்னையிலையும் இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பியோர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் வாய்ப்புகளும் நல்லா இருக்குது அரசு வலைகளும் கண்டிப்பாக இருக்குது ஃபாரினில் போய் மேல்படிப்பு படிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா கண்டிப்பாக இன்றைக்கி வந்து இப்போ வேர்ல்டு ஃபுட் கவுன்சிலுடைய ரிப்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்த நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் இந்தியாவில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இன் கன்செப்ஷன் ஆஃப் சீ ஃபுட் அண்ட் சீ ப்ரொ சீ ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படி பார்க்கும்போது ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸில் வாய்ப்புகள் நன்றாகவே இருக்குது அது அப்ளை பண்ணலாம் அது இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெட்டினரி கால்நடை மருத்துவம் இப்போ இந்த வெட்டினரிக்கும் ஃபிஷரிஸ்க்கும் நீட்டு தேவை கிடையாது உங்களுடைய போர்டு எக்ஸாம் மார்க்ஸ் பண்ணி தான் வெட்டினரி கால்நடை மருத்துவத்துக்கும் வாய்ப்புகள் நன்றாக இருக்கிறது கட் ஆஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயாலஜி ஹண்ட்ரட் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிஃப்டி பட் வெட்டினரிக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக நீட் எழுதியிருக்கணும் ஸோ வந்து தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் கால்நடை மருத்துவத்துக்கு வெட்டினரி சயின்ஸுக்கு உங்களுக்கு வந்து நீட்டு தேவை கிடையாது ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து ஆல்டர்னேட் மெடிசன்ஸ் இந்தியன் மெடிசன் சொல்லுவோம் சித்தா ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதிக்கு கண்டிப்பாக நீட்டு தேவை அதே பிஎன்ஒய்எஸ் அதாவது நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகிக் சயின்ஸுக்கு நீட்டு தேவை கிடையாது பிஎன்ஒய்எஸ்க்கு நீட்டு தேவை இல்லை சித்தா ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதிக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் நீட் எழுதியிருக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகிக் சயின்ஸுக்கும் வாய்ப்புகள் கூடுது ஆஃப்டர் கோவிட் டைமுக்கு அப்புறம் மக்களிடையே வந்து இந்த இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் டயட் ஃபுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆர்வம் நிறைய வந்ததுனால இந்த பிஎன் வயசும் படிக்கிறது தப்பு கிடையாது அதே மாதிரி எப்போவுமே சித்தாவுக்கு ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு தனி மவுஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கிறது ஸோ பட் சித்தாவுக்கு வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சித்தா ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதிக்கு கண்டிப்பாக நீட் எழுதியிருக்கணும் பிஎன் வயசுக்கு அதே நீட்டு தேவையில்லை அடுத்தது பார்த்தீ
கொஞ்சம் வந்து நம்ம ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணலாம் இல்லை இது படிச்சுட்டு எம்பிஎன் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹெல்த் கேர் இந்த மாதிரி வரலாம் ஸோ இது பற்றி வந்து ஹலைட் ஹெல்த் சயின்சஸ் கோர்சஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது இது எல்லாமே ஒன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு பிஎஸ்சி கார்டியாலஜி இல்லை பிஎஸ்சி ரேடியாலஜி இந்த மாதிரிலாம் இதில் மோர் லைக் அ டெக்னீஷியன் ஜாப் தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஜாபுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வந்து சம்பளம் வந்து எடுத்தோம்னா சார் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் கிடைக்கணும்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கிறது வாய்ப்புகள் கம்மி தான் அப்போ வந்து நாம் வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜ் சேலரியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்முடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்முடைய ஸ்கில்லை பேஸ் பண்ணி நம்ம மேலே உயரலாம் கண்டிப்பாக இதுக்கும் வாய்ப்பு நான் வேணாம் எதுவுமே நான் வேணாம் சொல்ல மாட்டேன் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ அலைடு ஹெல்த் சயின்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஆஃப் அ டெக்னீஷியன் ஜாப் ரிலேட்டடாக வரும் அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் ரிசர்ச் ஓரியன்ட் மைக்ரோ பயாலஜி அப்படின்னா பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி இல்லைன்னா பிஎஸ்சி பயோ டெக்னாலஜி மாதிரி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எம்எஸ்டி கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்போ இந்த பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜியோ பேட்டிங் மேம் பண்ணும்போது இந்த ஜாம் எக்ஸாமுக்கு ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபஸ்ட் இயர் வந்து ஜாம் ஜாயிண்ட் அட்மிஷன் டெஸ்ட் ஃபார் எம்எஸ்டி சும்மா ஜஸ்ட் பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி இல்லை எம்எஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி பண்ணிவிட்டு நம்ம பெருசாக வந்து ஒரு மெடிக்கல் லேப் டெக்னீஷியனாக வந்து போகிறது தான் வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி கொஞ்சம் அதில் வந்து கொஞ்சம் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஜாம் எக்ஸாம் எழுதி கொஞ்சம் டாப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் வந்து நீங்கள் யூ டூ ஹேவ் டு டூ யுவர் மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் எம்எஸ்சி முடித்த பிறகு நீங்கள் யூ கேன் ஈவன் ஜாயின் எம்டெக் அதாவது கேட் எக்ஸாம் எழுதினி கேட் பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு கேட் எக்ஸாம் எழுத முடியுமானா கண்டிப்பாக கிடையாது நீங்கள் எம்எஸ்சி முடித்த பிறகு கேட் எக்ஸாம் எழுதி எம்டெக் அது ரிலேட்டடாக நீங்கள் போகலாம் அந்த கோர்சஸ் ரைட்டு இது தவிர வந்து சார் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு பியோர் சயின்ஸ் வித் கம்ப்யூட்டர் அதாவது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி வித் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு நான் ஐடி ஃபீல்டில் வர முடியுமா வரலாம் பட் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் இல்லாமல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறது கஷ்டம் பட் நீங்கள் வந்து பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ பிசிஏ மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பிஎஸ் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிசிஏ பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து இந்த டிரான்ஸ்லேட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி இல்லை இந்த மாதிரி இந்த ஜாம் எக்ஸாமு இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து எம்சிஏ கொடுக்குற இதுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு நுழைவுத்து இருக்கு ஃபஸ்ட்டுலேருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணி நல்ல மார்க் வாங்கி நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் எம் எம்சிஏ பண்ணி உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்ஸை வளர்த்துட்டிங்கன்னா அப்படி நம்ம போக முடியும் ஸோ இந்த பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிசிஏ மாதிரி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எம்சிஏ பண்ணலாம் இல்லை இந்த பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு பிசிஏ மாதிரி பண்ணிவிட்டு எம்பிஏவும் பண்ணலாம் இன்னொரு கேள்வி வந்து சார் நான் பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி பயோடெக்னாலஜி படிச்சு கூட எம்பிஏ பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் எம்பிஏ பண்ணுறதுக்கு எனி கிராஜுவேட் டிகிரி இருந்தால் போதும் ஸோ இப்படியும் இருக்குது இல்லை சார் சில டீம் யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து இந்த பயோ மெடிக்கல் பயோ டெக்னாலஜியை வந்து இன்ஜினியரிங் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க பிடெக் பயோ டெக்னாலஜி பிடெக் பயோ மெடிக்கல் டீம் யூனிவர்சிட்டியில் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸில் வித் அவுட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நீங்கள் போக முடியாது பட் சில டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க போகலாமா அப்படின்னு நான் வந்து போவேன்னு நான் சொல்லலை போ போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக மேக்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாலும் கண்டிப்பாக மேக்ஸுக்கு நீங்கள் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தனியாக நீங்கள் உங்களுடைய அந்த ஸ்கில் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்கில்ல இது பண்ணணும் காரணம் என்னென்னா இந்த பயோ மெடிக்கல் பயோ டெக்னாலஜிலாம் படிக்கும்போது ஹையர் ஸ்டடிஸ் போக வேண்டியதாக இருக்குது ஹையர் ஸ்டடிஸ் நம்ம கேட் எக்ஸாம் போது 15% ஆஃப் தி மார்க்ஸ் வந்து கம்ஸ் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நீங்க 11th and 12th மார்க்ஸ் இன்ஜினியரிங்ல மார்க்ஸ் படிக்காம சடனா கேட் எக்ஸாம்ல அந்த அந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் பண்றது ரொம்ப கொஞ்சம் சவாலிங்கா இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது உங்க மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்கில் அப்படி டீ மினஸ்டி ஜாயின் பண்ணீனா உங்க மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்கில்ல வந்து கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ் பண்ணி கேட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து प्रिபெயர் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் டாப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல யூ கேன் டு மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி रिलेटेड டு பயோமெடிக்கல் ஆர் பயோடெக்னாலஜி ஸோ இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக வந்து ஈவன் பியோர் சயின்ஸ் இருக்குது மெடிக்கல் கிடைக்கலனா இவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த வாய்ப்பு ஒவ்வொன்றும் கொஞ்சம் அலசி ஆய்வு செய்து ஆராய்ந்து நன்கு கல்லூரிக்கு ஜாயின் பண்ணுங்கள் என்றைக்குமே நான் எப்போவுமே சொல்கிறேன் எந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணாலும் அவைலபிள் பெஸ்ட் காலேஜஸுக்கு ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம படிக்கிற கல்லூரி வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் அது வந்து ஆர்ட்ஸ் ஆகட்டும் சயின்ஸ் ஆகட்டும் இன்ஜினியரிங் ஆகட்டும் மெடிக்கல் ஆகட்டும் எது இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நல்ல கல்லூரியில் படிக்கணும் அடுத்தது இந்த மாதிரி நீங்கள்